стой, стой, стой. Давай, выезжай. Там в начале улицы ворота как бомбы. Не проехать. Так что черного входа. Майор Летягин. Жил по всей один. Мать эвакуация. Отец умер еще до войны. Сюда. А дверь была открыта? Нет, это мы скрыли. Да. Вроде аккуратен был майор. А в квартире-то бардак. Что-то искали. Возможно, какие-то документы. Да. Нам сказали в штабе округа, что человек уже выехал. В квартире жила женщина. Так я же говорю, он до войны вместе с мамой жил. Сейчас в эвакуации. Возможно. Тут все-таки была. Совсем недавно. Жуковского зашли? Да. Какой здесь точный адрес? Машков переулок, дом 6. Записываю ориентировку. Полина Серебрякова, лет 20-22. Глаза серые, волосы русые, рост средний. Одета, возможно, в черную шубу с белым платком. При задержании соблюдать осторожность, возможно, вооружена. Пистолет ТТ. Да, при задержании обратите внимание на правую руку. Возможно, ссадина между большим и указательным пальцем. От пистолета? Да. Токарь в тяжелое оружие. Не для хрупких барышей. Выполняйте. Ты прям как пинкертон. Как ты это делаешь-то? Я знаю эту девушку. Или думал, что знаю. Извини. Отставить. Кто вы такой, что вы тут делаете? А вы что здесь делаете? Майор Петров, исполняющий обязанности адъютанта, командующего Московским округом. Капитан Бережный. Особый отдел НКВД. Ваши документы можно? Пожалуйста. Ну и что вы здесь делаете, майор? Я здесь по поручению командующего. В квартире майора Летягина находятся некоторые важные документы. Вот опись. Пожалуйста, ищите. Особая пара. Ну, все 
заберут документы, нам здесь делать нечего. Да подожди ты. Ты что сказал ограбление? Да какое ограбление? Чемодан не взяли. В буфете картошку, шоколад видел. Какой вор сейчас не возьмет еду? До убийства красного командира. Дело рисковое. Ну что, майор, нашли что-нибудь? Да, да. Все документы на месте, согласно описи. Я забираю их с собой. Ваше право. Счастливо оставаться. Лейтенант. Я. Квартиру опечатать. Будет работать следственная бригада. И ориентировку по девушке быстрее направляйте. Есть. Черт, надо было сразу искать бумаги. Ну, кто знал? Теперь даже не узнаем, что там. Не бойся, узнаем. Институте. Да. Всего в пяти местах есть возможность получения ускорителя для взрывчатки. Везде оставлены люди. Никуда не получается, там здесь нет. Есть. Долго еще художник? Да я не помню, какие у него глаза. Серый. Возможно, небольшая близорукость. Спасибо. Да-да. Точно, европейский разрез. Немного на выкате, но ее не портит. По-моему, похоже. придет. У нее вообще нет живых. Выполняйте приказ, лейтенант. Есть. Товарищ капитан, зачем доложить? Докладывай. Опоздали мы. Терехова Агнас Леонидовна сегодня ночью была убита в собственной квартире. Квартира ограблена. Сволочь. Да, теперь они точно знают, что мы живы. Да, маскировка не удалась. Возможно, следили за домом. Но похоже, что мы сегодня вышли на реальный след группы. Почему ты так думаешь? Думаю. Возможно, убийство Литегина вообще не связано с нашим делом. Все, через полчаса у всех рублей в Москве будут ее портреты. Я к криминалистам зашел. Вот результат проверки гильзы из квартиры и патронов которыми был убит Летягин. Из одного и того же пистолета убили Летягина и немецкого летчика из бомбардировщика, на котором прилетели диверсанты. Какого летчика? То есть заместитель командующего округом застрелил тот же диверсант? Mm -hmm. Или диверсантка. Эту девушку не видели? Спасибо. 
девочку не видели. минут, товарищ старшина. Дорога-то дальняя. Дальняя дорога. А чего ж ты заранее не побеспокоился, что дорога у тебя дальняя? Быстрее давай. Здравствуйте. Здравия желаю. Скажите, вы из города едете? Мне в Ковров нужно попасть. Ну, до Ковров мы не доедем. Мы во Владимир едем. А чего, не на поезде? Денег на билет нет. Ну ладно, подвезем. Такую барышню грех не подвести. Чего уставился? Заводи уже давай! Крутит тут, крутит. Давай, бери ручку и поехали. А вы сами ты из Коврова, что ли? Я Москвич. Здравия желаю. Младший лейтенант Ясинок. Ваши документы. Пожалуйста. Куда путь держит? Во Владимир. Пассажиров не везете? Никак нет, не положено. Случайно девушка. Не видели? Она могла попытаться из города уехать. Ну-ка, покажите. А, девушка? Ну так она… Нет, не видели. У нас по инструкции не положено. Мы посторонних не берем. Да? Ладно. Занимайтесь. А чего натворил-то эта гражданка? Сожизнь убила командира Красной Армии. Ну, вы, если увидите… Само собой, доложим. А что вы звоните, если не задержали? Отчитаться. Считать, отчитались уже. Работать. А то ловит никуда не денется. На вокзал не сунется. На попутку уйти может. Девушка привлекательная, может, сама придет. Хотел прийти, уже пришла бы. Не могли увести силы? Да. Они могут, если она что-то видела или слышала. Если бы она что-то видела или что-то слышала, положили бы вместе с Летягином. А так выходит, что она либо убийца, либо соучастник. Чего не выходит? Она могла сбежать с места преступления, услышав то, что ее потрясло. И вообще могла узнать об этом Летягине то, что не знала. Что она о нем не знала? Она жила в его квартире, жила не один день. А там тебе какой-то портрет показывала. Билетики. Куда? Да не показывала. Меня сравнивала с рисунком. Мамаша. С кем? Женщина, говорят, человека убила. Представляешь? Да, ты Вооруженная преступница. 
Лейтенант так и сказал. Кошмар. Ничего себе. Слушай, капитан, ты мне там дисциплину не ломай. Приказ есть приказ. А время военное, вот и думай. И эту Полину Серебрякову мне надо найти как можно быстрее. Как можно быстрее, говорю. Ну и что, что у тебя люди после ночного дежурства? Я сам после ночного. Разрешите, товарищ майор? Да, разрешаю. Здравствуйте. Слушаю вас. Это... Это... Так это... Это ж... Руки! Что, варежка? Ничего, просто руки мерзнут. И гумов ты ее обыскал? Так она ж сама явилась. Да учишь, вас учишь, как об сетку, горох, все. Если обыскать. Руки выше. Я хотела сказать, что я была в квартире майора Летягина незадолго до его убийства. Ну, руки покажите. Я могла видеть того, кто его застрелил. Оружия нет. Никаких характерных следов, которые в ориентировке тоже не имеется. Ну? Гражданка Серебрякова. Присаживайся, присаживайся. Не стесняйся. Вот, собственно говоря, задержанная. А мне сказали, сама пришла. Так точно. Ну, а тут же мы ее в отделении задержали. Вот протокол задержания. Оружия никакого не обнаружено и следов на руках тоже. Ну, читать я умею. А почему в таком виде? Так мы тщательный досмотр делали, то есть подкладку отпарывали в чистую. Я читал, что диверсанты, они Где читали? могут в, это, в подкладку донесения в книжках. Книжка. Виноват, тачка, потом сейчас исправимся. Игум, за мной. Говорил тебе, подкладку надо пороть, аккуратно. Учишь, учишь вас. Точка, я взвонил все отделение, как вы сказали, и розыск отменил. Ну, что милицейские силы не отвлекать. А вы уж нас извините за висички. Так уж вот получилось. Хотели как лучше, точки. Да, ну, получилось, вот. как всегда у вас. А шинелку можете оставить, я ее спешу. Товарищ начальник! Так, Колыванов, ты опять здесь? Я же тебе сказал, голубушка, не могу я тебя взять. Понимаешь, нет такого полного права у меня. Я в милиции, а не в инкомат. Ну, товарищ майор, ну вы же можете. Ну что, я маленькая, что ли? Нет, сумочки резать и большая, да. А на фронт дарновато. Ну, товарищ начальник!
Ушел. Что с тобой? Я зацепил малька. Дайте пройти. Вот так вот. Ребенок ведь еще. Жалко. Сколько можно? Сколько можно? Три убийства! Стрельба! Взрывы на площади! Когда будут результаты? А? Мы работаем. Работают они! Среди Работают. нас предатель. И нужно его выявить. Этим кто занимается? Кто надо, тот и занимается. Не волнуйся. Ну, тогда с них и спрашивайте. Пока наша работа вот будет как на ладони, не требуйте от нас никаких результатов. Они бесит нас опережают. Все, ладно. Не кипитесь. Значит, что получается? Кутерьма возле отделения это что? Покушение на Серебряков? Я не знаю, может быть, на нее, может быть, на нас. М -м, трудно сказать. А я считаю, что это покушение на Серебрякову. Сядь, стоишь, как на параде. Садись. Продолжай. Она для них важнее всех. Убийца просто не знал, что она будет в форме. И бил другую девушку. Первым же выстрелом. Вот это возможно. Она сейчас в управлении? Да, в соседнем кабинете. Приведи ее сюда. Есть. Значит, что получается? Что она диверсантам очень важна. Ну, может быть, они хотят, чтобы мы так думали. Ты вечно ты преувеличиваешь, а, Иван? Разрешите? Садитесь. Фамилия? Серебрякова. Значит так, Серебрякова. Говорить нужно всю правду. Рассказывайте, как было дело. Майор Летягин мой давний знакомый. Он дружил с моей подругой Ольгой Павловой. Вот. Так вышло, что я не успела эвакуироваться и осталась без документов на оккупированной территории. Ну, вы еще сотворение мира начните. Расскажите, что было в квартире. Я вам рассказываю всю историю для того, чтобы вы понимали, почему я сразу не пошла в милицию. Костя очень много для меня сделал. А вы с ним как? Ну, я имею в виду, как это мужчина и ну, женщина. Что? Ну, сожительство ли? Вот, вот это слово. Что вы нет? Он просто мой друг. Ну и что же для вас сделал этот ваш друг? Он выправил мне паспорт и сделал документы, чтобы я смогла уехать в Уфу с каким-то институтом. Ну и почему не уехали? Меня на вокзале украли документы и деньги, и пришлось возвращаться. Я рассказываю вам всю историю для того, чтобы было понятно, почему я сразу не пошла в милицию. Кость очень много для меня сделал.
то, о чем я просил. Да. Ну вот. Копии документов. У них особая секретность. Вы понимаете, что им легко меня будет вычислить? Полина, какого черта тут делаешь? А главное, понимаете, я... Про своего близкого человека такое узнала я. Он же как брат не был. Оказалось, что он с фашистами, что убили его и что меня подозревают. Ну скажите, если бы не убийство, если бы вас не разыскивали, так бы избежали бы? Ничего бы не пришли, не рассказали о Не знаю. А вы запросто предали по другу. Часто напрасывают пассажиров автобуса и составляют портрет второго подозреваемого. Да. Есть. Продолжайте, я вернусь. Что, есть что -нибудь? Вот второй подозреваемый. Составил по описанию свидетелей. Смотрите. Нет, это не он. Тот постарше был. Хорошо. Не знаю, вроде похож. А вот так? Вы же его видели в отражении зеркала. Это он. Что еще помните? В каком звании знаки отличия, награды? Как форма сидит? Капитан, пехотные войска. Форма так ладно сидела. Угу. Больше ничего не помню. На Казанском вокзале найдены документы на имя Полины Серебряковой. Съездите или сами подвезут, товарищ Ташмар. Подвезут. Пошли со мной. Тягина был Хес. Откуда знаешь? Хеса только что Сервякова опознал. Я что-то так толстый. Его надо найти. Не только его всю группу. Они не отступят. Жизнь товарища Сталина под постоянной угрозой. Да, конечно. Я забрал все экземпляры отпечатки Хеса из картотеки. Ну, те еще довоенные. Я забыл. Когда все закончится, уничтожу. Давай, работай. Спасибо. Чай, товарищ капитан. Спасибо. Ну что, вспомнили еще что-нибудь о своем пехотном капитане, на котором форма-то ладно сидит? Mm -mm. Пить, пить, чай ароматный. Вспомнила. В прихожей собаками пахло, где шинель висела капитана этого. Там, знаете, мокрой псиной пахло. Наш пехотный капитан служит в собачьем питомнике. Это почти как точный адрес. Спасибо, товарищ Серебрякова. А питомников там в Москве мало осталось. Mm. Это не мне спасибо, это вот товарищ старший лейтенант, по-моему. А за то, что я теперь не гражданка, а товарищ отдельное спасибо.
Это он. Вон тот с собакой. Ты уверена? Да. Молодец, молодец, красавчик. Давай. Ай, ай. Давай, работай. Ну что, будем брать фашиста? Возьмем без шума. В спецотделе займутся, живо разговориться. А если не получится по-тихому? Получится. Молодец, хороший, молодец. Давай, давай, давай. Стой, стой. Сидеть, сидеть, сидеть. Ну что, будем брать? Наблюдать будем. Ошибочно. Проходите. Ну вот, пока поживете здесь, возможно, вас будут искать друзья Летягина. Поэтому постарайтесь пореже выходить из дома. Читать любите? Да. У меня хорошая библиотека. Книг, правда, немного, но выбрать есть еще. Да, вот здесь на кухне, в буфете. Чай, сахар, крупа, консервы. Да, знакомьтесь, это Кузя. Так, если что-то понадобится, то, пожалуйста, позвоните вот. Вот по этому телефону. А те люди внизу, они будут за мной следить? Охранник. Для вашей же безопасности. Вот ключи. Ну все, располагайтесь. Да, и не забудьте покормить кота, пожалуйста. Хорошо. Решить, товарищ старший майор. Проходи, проходи. Хорошие новости. Так точно, хорошие. Хес обнаружен. Присаживайся. Спасибо. Ну, что думаешь делать? Приказал установить круглосуточное наблюдение. Будешь ждать, пока выведет на других. Так точно. А приказ, товарища Бери. Я помню о приказе, товарищ старший майор. Но мне кажется, не надо забывать об опасности, которая угрожает товарищу Сталину. И что может случиться, если покушение удастся. А мне что прикажешь делать? Не докладывать наркому? Я предлагаю пока промолчать. Ладно, понял тебя. Хорошо. Иди работай. Есть. Товарищ старший майор, это вопрос двух-трех дней. Хорошо. Давай, работай. Есть. Добро здоровья.
двадцати занимается в вольере с собаками. Mm. Действительно, находился в командировке. Хитро. А мы проверяли только тех, кто с октября прикомандирован. Надо подумать, как еще можно обмануть комендатуру. Давай дальше. Все контакты по службе установлены, проверяются. Там двое солдат, на которых собак натаскивает повар, раздачи к столовой и так далее. Все в молоко. Скорее всего, но проверить надо. А вот после трех начинается интересное кино. Живет наш Пономаренко на Верхней Радической. Питомник находится на Васпасского пруда, там, где раньше был монастырь. И вот получается, что туда он идет по прямой полчаса, обратно возвращается около двух часов. Другим маршрутом? Зачем? Непонятно. По набережной до Саринского, потом сюда на Динамовскую, mm -hmm. и затем по Воронцовской до Таганки. Здесь вообще какие-то круги наворачивает. И потом по Нижней возвращается домой. Может, ждет кого-то? На Таганке, похоже, что ждет, только зачем такими кругами? А может, он все делает по времени? Куда-то пришел, где-то постоял, где-то посидел. То есть весь маршрут кому-то знак? Слушай, надо весь маршрут Пономаренко захронометрировать до секунды. Понял, сделаем. Товарищ капитан, разрешите мне подключиться на денек? Ну, я уже закис с этими пробирками. Давай, давай. Заменит тебя. Слушай, говорят, у тебя там девушка образовалась. Образовалась. А что такую грустную мелодию играл? Поссорились, да? Чуть-чуть. Нет повести печальней на свете, чем повесть, где влюбился Гена Сечин. Ладно, тихо, казарма. Какие еще мысли? Если окажется, что он повторяет один и тот же маршрут по секундам, можно попробовать заснять его на камеру. А ну-ка еще раз. Вы послушайте, он же кому-то знаки подает. Ну? Наши ребята, которые за ним следят, могут что-нибудь упустить и не досмотреть. А если мы все заснимем вокруг, можем потом обнаруживать эти упущенные из виду вещи. А, -а, а, художественный фильм «Враг в нашем тылу» получается. А в главной роли наш Пономаренко. А что мысли хорошие? Слушай, поедешь завтра с Дроновым, проверишь весь маршрут и поймешь, сколько надо камеры пленки. Есть. Все, давайте работать. Завтра в это же время жду доклада. Есть. Сейчас будет поправлять гринище. Точно кого-то знак подает. Время. 15.42, как вчера. Ни одного повторяющегося лица. Мне тоже. Надо будет потом на экране посмотреть. Может, посмотрим, что-то уловим. Так, 3.25. Ну, Маренко уже давно вышел из питомника. А почему Долин не звонит? Долин? Да я их с Митрохин послал квартиру осмотреть. Ну, давай съездим. Я как-то не по себе. Поехали, поехали. Где же Долин? Пистолет доставай. я знаю. Нам туда идти? Тебе приказ ждать. Вот и жди. Их там по меньшей мере двое. Входим. Так, 
Быстрее, желай. Лежну, у нас приказ. А ну, сядьте! Встал! На улицу грузовиков ваши? Да наши, наши! Ничего здесь не нашли? Нет! Да вы не понимаете! Да я все прекрасно понимаю, это приказ, я знаю, что это приказ! Выводи! На улицу! А может, мне всего праздник, понял? Быстро! Все по местам поставить! Пошли! Это все так стоял? Ну, вроде. Вроде или так. Ваза где была? На комоде. Я сейчас, кажется, была. Я спросил тебя. Да не помню я. Сотрясение мозга у меня. Мозга? Какого мозга? Идиоты. Кузов пристрелил. Быстро, быстро. И сиди тихо. Ты чё за пугачи хватаешься? Квартиран! Ты вон лучше за печкой посмотрел получше. Извините. Так. О, вроде больше ничего не горит. Че, помочь убраться-то, а? Да нет. Спасибо, я сам. Ну ладно. Дверь печки закрывай, когда уходишь. Понял? Хорошо, хорошо. Здрасте, мой Иван. Что у меня спалили? У меня же там мебель. Простите, простите. Больше это не повторится. Это вам с рук не сойдет, капитан Бережно. Делал все, как вы велели, что? а он мне пистолетом угрожал. Это как? 
Я только вошел, он хватит и пистолет из кобуры, и чуть не стрельнул. Я прям чуть в штаны не наложил. Ну, бывает, отец извини. Ну, ничего, я теперь за ним в оба буду глядеть. Правильно глядит. Капитан Бережной направлен. Слушаюсь. Есть. 